മുമ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് തരം ബിരിയാണികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബിരിയാണി അല്ല മൂന്ന് തരം ദം ഇയല് ഈ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദം ഇയലാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് തരം ദം ദമ്മാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാംബു ബിരിയാണിയാണ് രണ്ടാമത്തത് പോട്ട ബിരിയാണിയാണ് മൂന്നാമത്തത് കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ബിരിയാണികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ബിരിയാണിയാണ് റൈസും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൂടെ തന്നെ വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൂടെയാണ് കാണിച്ചത് എന്റെ എത്ര ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിനെ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് റൈസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീരകശാലയാണ് അത് ബസന്തി റൈസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ റൈസിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോ വേവായിരിക്കും ആ വേവിന്റെ കറക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയുക അരിയുടെ ആ കടി ഇങ്ങനെ പോണ സമയം ഉണ്ടല്ല ആ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വാർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വെന്ത് ഇതായിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടോണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കുറച്ചൊക്കെ ആൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സുലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞതാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സുലേ സുലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡൈബറുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സുലേ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഈ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ അത്രയും നല്ലൊരു ബിരിയാണി പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനല് സബ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലക്കൺ അവസ്ഥ എന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പിന്നെ കുരുമുളക് പട്ട കസ്കസ് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഇതിൽ ഒരു ഏലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുരുമുളക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ളവർ ചേർക്കുക ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം കസ്കസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം പോവാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നതായിരുന്നു അമ്പട ബിരിയാണിയിലെ കിടന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ കാണായിരുന്നു പിന്നെ പട്ട പട്ടയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതാത്ര പോണത് അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതായത് കസ്കസ് വേണ്ട അതല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നല്ലാം പൊടിയണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വെക്കുക മറ്റേതൊന്ന് അരച്ച് അരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്ന് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് വേറെ വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതിൽ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് തക്കാളി തക്കാളി ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇടുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വയ്യ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാവുമ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം മതിയാവായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതിൽ അധികം കൂടുതൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി പിന്നെ വേണ്ടത് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങട നീ
ഇനി ചോറ് ഒന്നര കിലോ ചോ റൈസാണ് വെക്കണത് ജീരകശാലയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ഇടുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് മുറിച്ചതും കൂടി ഇത് അരിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ചോറ് കാണാൻ ഇത് സലാഡിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം എന്താണ് സവാള ഇത് സവാളയാണ് സവാള ഒരു രണ്ട് സവാളയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുക്കുമ്പർ കുക്കുമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാഡ് കുക്കുമ്പറാണത് അതൊരു ഹാഫ് ഇത് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഇത് ഹോം ഗ്രനേറ്റ് മാതളം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം ഇനി ടൊമാറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ മല്ലിയില അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം ഇനി തൈര് ഒഴിക്കുക ഉപ്പിടുക ഇത്ര ഇതിൽ സലാഡിന് എടുക്കണുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തൈരാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തൈരിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് പക്ഷെ ഗൾഫിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിനീഗർ ചേർക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ കേട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുളിയും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും വരും പോട്ട് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു കുബൂസ് പോലെ സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനുള്ള ഒരു മാവ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ഉപ്പ് വെള്ളം മൈദ പിന്നെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കറക്റ്റ് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കരി ഇടാനുള്ള വെള്ളം തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എടുക്കാൻ അരി എത്രയാണ് ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ള സവാള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നര കിലോ സവാള തന്നെ സവാള അതങ്ങനെ വാടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് തക്കാളി എന്നാണ് ഇത് ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നര കിലോ എന്താണ് അരിയാണ് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനും ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഇതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഉള്ളിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം നന്നായോടെ ഇത് ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാൻ പോവാണ് ചിക്കനിൽ അതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് വെക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ അതിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് വെക്കുക ഇതാവുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഒന്ന് നാർത്ത കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേർക്കണില്ല നെയ്യിലാണ് ഇതിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വയ്ക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വെള്ളം ഇതിൽ തൊടുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇടാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇടാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇതാവട്ടെ ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിലേക്കിട്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേശൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിലേക്ക് ഇടും അപ്പം അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പെട്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അവിടെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ
ഇനി അടുത്തത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇതും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയിലും അതിലും കൂടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഗരം മസാലയാണ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചത് അത് ആ പൊടിച്ചേത്ത ഒരു മുക്കാ ഭാഗവും ഇട്ടു പിന്നെ കസ്കസ് കസ്കസ് ഇതിൽ അരച്ച് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും നന്നായി വരയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മെല് വരും ഇനി മല്ലി പൊതീന രണ്ടും ഇത് ഓരോ പിടി മല്ലിയലി പൊതീനയിലും കൂടി ഇത് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കന് ആവാൻ നേരത്തെ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ പീസാക്കി ഇടായിരിക്കും നല്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതായി അതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല കൂടി ഇടണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇത് പിന്നെ അടച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അരിയിടാൻ പോവാണ് ഇത് തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടണം നെയ്യ് ഒഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ഇടുക ഈ അരി ഇടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യും കൂടി മാത്രം ഉള്ളതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരുണ്ട് എടുത്തുവെച്ച് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഗരം മസാല കുറച്ചും കൂടി ഇടാണ്ട് അത് അയക്കുക അത് ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു ഒരു മണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില കുറച്ചും കൂടി ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് ഇട്ടിട്ട് വേഗം നേരെ നമുക്കൊന്ന് അരി വാർക്കണം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടി പോലെ പരത്തുന്നതാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് തി തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണം ഇതിനി ആ ബോ പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റൈസും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ റൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇനി ഞാൻ ദം ഇടുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് തരം പോട്ടാണ് ഒന്ന് റൊട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ കുക്കാച്ചി ബിരിയാണിയാണ് ഇത് പോട്ട ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ബാംബൂ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ചോറ് വെന്തതിലേക്ക് ഗ്രേവി നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കണതിന് പകരം ഇതിൽ ഇത് നെയ്യും ഇതൊക്കെ തന്നെ നെയ്യാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം ഈ ചിക്കനിലുള്ള ഗ്രേവി നമ്മൾ അടിയിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചോറിടുക ചോറിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ഒനിയൻ ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും കൂടി ഇടുക
എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും റൈസ് ഇടുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ച് ഇതും കൂടി പനീരും കൂടി ഇടുക കുറച്ച് മുന്തിരി ഇതും കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലി ഇടുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഒട്ടിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളി വരണം ഇത് പൊള്ളി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ കണൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ റൊട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കറക്റ്റ് വേവ് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ദമ്മ് കറക്റ്റ് ആയിന്നാണ് ഇനി ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം മാവ് വെക്കുക ഇത് വെറുതെ മൈദയും വെള്ളവും കൂടി കുറച്ച് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ആ അടപ്പ് വയ്ക്കാം ഈ ബാംബുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്യ് തേക്കണം അത് ആ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം ഈ ബാംബുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം റൈസ് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഉള്ളി വറുത്തത് നമ്മൾ ഇട്ടു പിന്നെ കാഷ്മീറ്റ് മുന്തിരി ഇട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടണം ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇടുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈസ് തന്നെ ഇടുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളി ഉള്ളി ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടുക അത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാവ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കാം ഇനി ഇതാ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ഇത് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബാംബുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇനി കുക്കറിൻ്റെ മേലെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആപ്പിളും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടുകയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ആപ്പിൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സലാഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് വയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ ബാംബു ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാംബു റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നെയ്യ് അതിൽ തടഞ്ഞത് തടവി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒട്ടും അതിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ പോട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടില്ല അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ആ പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആയി എന്നുള്ള ദമ്മായി എന്നുള്ളതിനുള്ള കറക്റ്റത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതിങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ബിരിയാണി ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ദമ്മൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോട്ട് ബിരിയാണിയും കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംബു ബിരിയാണി ഇനി മൂന്നും കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബിരിയാണിയും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ബാംബു ബിരിയാണി കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി പോട്ട് ബിരിയാണി 
എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നാണ് പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്നും ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ ബായ്